అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రేయర్ చెప్పేసుకుంటాము ఇక్కడ చేరే ఉండే ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి బిడ్డ అంటే మంచి ఆరోగ్యం మంచి తెలివితేటలు మంచి గుణాలు కలిగే మంచి బిడ్డల్ని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి తీసుకుంటారు అని ప్రార్థిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళు మంచి బిడ్డగా తీసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనతో షేర్ చేస్తారు ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం వినడం అనేది ఎందువల్ల అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనలాగానే ఉన్నారు మనకంటే ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ ప్రాబ్లం కూడా ఫేస్ చేస్తున్నట్టారు కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ నడిచి దాటి వచ్చేసారు ఆ జర్నీ పూర్తి చేసుకున్నారు రోడ్డు చివరిలో వచ్చి వాళ్ళు ఇల్లు చేరుకున్నారు మనం మధ్యలో ఉన్నాం దారిలో కాబట్టి వాళ్ళు ఎట్లా దాన్ని చేసుకోగలిగారు అనే దాన్ని వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎట్లా ఉండింది వాళ్ళ సంకల్పం ఎట్లా ఉండింది వాళ్ళు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు దాంట్లో నుంచి ఎట్లా బయట పంపించారు అనేది మనం విన్నప్పుడు మన మానసికంగా ఎట్లా సంసిద్ధము నేను ఎక్కువ మానసిక సంసిద్ధత గురించే చెప్తుంటాను ఎందుకంటే అది చాలా అది బాగా ఉంటే శారీరక లోపం సరి చేసుకోవడం చాలా చాలా ఈజీ అనమాట అది ఎందువల్ల అంటే ఇటువంటి వాళ్ళని చూసిన తర్వాత ఇట్లా మంది చాలా మందితో మనం నడిచి ఆ బాటలో పోయినాము కాబట్టి మానసికంగా మనం ఆ రికార్డింగ్ బాగా పాటలు మంచిగా రాసుకుంటే ఏ పాట అంటే ఆ పాటనే పాడేటప్పుడు వస్తుంది మన ఆలోచన ఎంత బాగా ఎంత క్లియర్గా ఎంత ప్రిసైజ్గా ఇక్కడ మనం పెట్టుకుంటామో అంత అట్లనే జరుగుతుంది కాబట్టి మనం మనం చేసిన ప్రయత్నాలు కాదు కానీ నాకు ఇది అవ్వాలి ఖచ్చితంగా అనేది ఎంత బాగా ఇష్టంతో పాటు నమ్మకం అది రెండు కలిసిందే నా నమ్మ సంకల్పం అంటాము అది ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఎంత క్లియర్గా ఉందో అంత ఈజీగా ఇది జరిగిపోతుంది సో తను అట్లనే తయారైంది మంచి ప్రెగ్నెన్సీ చాలా ఈజీగా ఏం పెద్ద ప్రాబ్లమే లేకుండా ఈజీగా అయిపోయింది తన ఎక్స్పీరియన్స్ తన ఇది వాళ్ళ జ్ఞాపకాలని నెవర్ వేసుకోవడం మనతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు నమస్తే లక్ష్మీ పావుని అందరికీ హాయ్ నా పేరు లక్ష్మీ పావుని మాది నెల్లూరు మాకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మ్యారేజ్ అయ్యింది మ్యారేజ్ అయిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కి ఒక చూసాము మాకు ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు నాకు ఇర్రిగ్యులర్ పీరియడ్స్ మేడం అందుకని చెప్పి నేను ఫస్ట్ మీ దగ్గరికే వచ్చాను ఇంకెక్కడ అసలు చూపించుకుంది కూడా లేదు ఫస్ట్ రాంగ్ కాలనే నాకు మా హస్బెండ్కి టెస్ట్లు చేశారు అంతా బాగుంది నీకేం ప్రాబ్లం లేదు ఖచ్చితంగా పిల్లలు పుడతారు అన్నారు మేడం నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకు మీ మీద చాలా నమ్మకం మేడం అంటే మా హస్బెండ్ వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా మీ దగ్గర ఇట్లాగే మే పిల్లలు లేకపోతే మీ దగ్గరికి రాగానే త్రీ మంత్స్ కల్లా పిల్లలు పుట్ అదే ప్రెగ్నెంట్ అయింది అందువల్ల నాకు మీ మీద చాలా నమ్మకము అందుకని నేను ఎక్కడికి పోకుండా మీ దగ్గరికే వచ్చాను మీరు ఆ మాట చెప్పగా నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకు నేను ఒక నైన్ మంత్స్ తీసుకున్నా మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ నైన్ మంత్స్లో నేను కరెక్ట్గా చేసింది అయితే సిక్స్ మంత్స్ మేడం సిక్స్ మంత్స్ నేను డైట్ అన్నీ ఫాలో అయ్యింది ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ కొంచెం అలవాటు లేదు ఏముందిలే మేడం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాను కదా ఆ వచ్చేసత్తులే అని ఉండేదాన్ని త్రీ మంత్స్ చూసాను ప్రతి మంత్ పీరియడ్స్ రాగానే కొంచెం అంత పీరియడ్స్ వచ్చేది కాదు మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వచ్చేదాన్ని నెగిటివ్ వచ్చేది టెస్ట్ చేస్తే కొంచెం బాధపడేదాన్ని మళ్ళీ ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టేవాళ్ళు అలా త్రీ మంత్స్ అయిపోయాయి ఇలా కాదు నేను గట్టిగా అనుకోవాలి అని చెప్పి సిక్స్ మంత్స్ బాగా డైట్ అన్నీ ఫాలో అయ్యాను సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నాకు ఒక త్రీ మంత్స్కి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ పోయి రెగ్యులర్ అయిపోయాయి రెగ్యులర్ అయినా త్రీ మంత్స్కి నాకు అయ్యా 
నాకు స్టాఫ్ లో కృష్ణవేణి మేడం బాగా మోటివేట్ చేసేది జ్యోతి మేడం సుజాత మేడం బాగా నాకు చెప్పే వాళ్ళు మీరు ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ నుంచి రెగ్యులర్ వస్తే ఎట్లా ఫీల్ అయింది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను మేడం ఫస్ట్ నేను ఏంటంటే ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ కదా అంటే ఎంత ఇర్రెగ్యులర్ గా వచ్చేది అంటే మ్యారేజ్ అయ్యాక టూ మంత్స్ వచ్చాయి మేడం అంటే నాకు మ్యారేజ్ కాకముందు నుంచి కూడా ఉన్నాయి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఎన్ని నెలలకి సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఉన్నాయి మ్యారేజ్ కాకముందు అట్లా కాదు ఒకటిన్నర నెలకి రెండు నెలకి అట్లా వస్తుంది చెప్పలేదు మేడం ఫస్ట్ లో వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ మంత్ కి టూ మంత్స్ కి వచ్చేది త్రీ మంత్స్ కి కూడా రాకపోతూ ఉండేది అప్పుడు ఇంకా మీ దగ్గరికి వచ్చినాక త్రీ మంత్స్ బాగా డైట్ అన్ని ఫాలో అయ్యేదాన్ని మీరే చెప్తే అది చేసి ఉండేదాన్ని అప్పుడు రెగ్యులర్ అయిపోయాయి రెగ్యులర్ అయ్యా కూడా ఫస్ట్ మంత్ మళ్ళీ వచ్చింది తర్వాత అంటే పీసీ పడి పోయిందని చెప్పారు కానీ నాకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టూ మంత్ రాలా నాకు పీరియడ్ కానీ నేను కన్ఫర్మ్ అవుతామో అనుకున్నాను వచ్చి చూస్తే టెస్ట్ చేస్తే లేదు అన్నారు కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యాము అప్పుడు అడిగితే అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదమ్మా రెగ్యులర్ కొంచెం టైం పట్టద్ది కొంచెం మంది కలాగ ఉంటుంది అని చెప్పి ఓకే అనుకున్నాము అంటే ఇప్పుడు ఎగ్ వాటర్ కి టెస్ట్ చేస్తారు కదా మేడం అవి టూ టైమ్స్ చేయించుకున్నాము అంత బాగుంది అన్నారు ఎగ్ గ్రో కానీ అంత బాగుందని చెప్పారు నాకు ప్రెగ్నెంట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా మాకు నాకు ఇట్లాగే ఎగ్ గ్రోత్ అవన్నీ చూశారు అప్పుడు సరిగ్గా గ్రోత్ లేదు తొందరగా ఎగ్ రిలీజ్ అయిపోయిందని చెప్పారు ఈ మంత్ కాదమ్మా నెక్స్ట్ మంత్ చూద్దామన్నారు మేము ఇంకా దాని గురించి మర్చిపోయాం మర్చిపోయాం అప్పుడు దాకా ఏంటంటే ప్రతి మంత్ ఎదురు చూసేవాళ్ళం మేడం నేను ఏదైనా అట్లా తీసేసుకునేదాన్ని మీరు చెప్పేవాళ్ళు అది వదిలేయాలి అది వదిలేయాలి అని కానీ వదిలేస్తున్నాను అనుకునేదాన్ని కానీ అది వదలలేకపోయేదాన్ని ఆ మంత్ ఇంక ఈ మంత్ కాదు అనేసారు మేడము సుజాత మేడం చూశారు అప్పుడు కాదు అనేసారు ఇంకా వదిలేసాం వదిలేసి కంప్లీట్ వదిలేసాము అప్పుడు నాకు పీరియడ్ కూడా వచ్చింది మేడం పీరియడ్ కూడా వచ్చింది కానీ ఎక్కువ కాలేదు అందుకని చెప్పి నేను వచ్చాను అంటే ఇంకా మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి కదా అని వచ్చాను మేడం వస్తే అప్పుడు టెస్ట్ చేసి పాజిటివ్ అని చెప్పారు మేడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అసలు అనుకోకుండా జరిగింది కదా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మేడం ఆ తర్వాత కూడా నాకు ఆ స్పాటింగ్ వల్ల నాకు అసలు అనుకోలే నేను అసలు ఆ మంత్ అదే మేడం అప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది మేడం మీరు ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు అదే వదిలేయాలి వదిలేయాలి అని అసలు ఫస్ట్ లోనే వదిలేసి ఉంటే నాకు ఎప్పుడో వచ్చేదేమో అనిపించేది అందుకే మీ అందరికీ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ మీరు దాన్ని వదిలేసేయండి ఎప్పుడైతే మీరు వదిలేస్తారో ఆ థాట్ ఆలోచనలు అన్ని వదిలేసేయండి ఎప్పుడైతే వదిలేస్తారో అప్పుడే మీరు ఏమనుకున్నారో దానికి వెళ్ళగలరు ఆ లక్ష్యాన్ని మీరు సాధించగలరు ఫస్ట్ మీరు త్రీ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ దాకా మీరు కొంచెం స్పాటింగ్ అయింది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండమన్నారు మీరు ఎట్లా చెప్పారో అట్లా ఉండేదాన్ని ఫైవ్ మంత్స్ అవుతుంది బేబీ బాగుంది అంత గ్రోత్ బాగుంది అన్నారు ఫిఫ్త్ మంత్ లో కూడా మీరేం చెప్పలేదు మేడం ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఏం చెప్పలేదు నాకు ఇంకా ఆ ధైర్యం వచ్చేసింది ఇంకా ఏం కాదు మేడం చూసుకుంటారు అని అప్పటి నుంచి కొంచెం చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోవడం చేసుకునేదాన్ని రెగ్యులర్ గా మీకు వచ్చి చెకప్ చేయించుకునేదాన్ని స్కానింగ్లు అన్ని అంతా బాగుంది బాగుంది అని చెప్పేవాళ్ళు బేబీ మెయిన్ టాక్ టు బేబీ ప్రెగ్నెంట్ రాకముందు కూడా టాక్ టు బాడీ చేయమంటారు అది కూడా ఫస్ట్ లో ఏ టాక్ టు బాడీ ఏంది అట్లా చెప్తే వచ్చా సత్యా అని అనుకునేదాన్ని కృష్ణవేణి మేడం ఇలా గట్టిగా చెప్పారు నాకు అప్పుడు నేను చెప్పుకునేదాన్ని నాకు ఫస్ట్ ఎగ్ గ్రోత్ సరిగ్గా ఉండేది కాదు ఫస్ట్ సారి చేసినప్పుడు అప్పుడు మేడం చెప్పింది ఎగ్ గ్రోత్ బాగా ఉండాలని చెప్పుకో చెప్పుకో అని చెప్పింది తర్వాత చేసినప్పుడు నేను చెప్పుకున్నా బేబీకి వాకింగ్ అవి చేసేటప్పుడు కానీ ఇంట్లో ఏమైనా అంటే రిలాక్స్ కప్ అనుకున్నప్పుడు అలా చెప్పుకునేదాన్ని బాడీకి అప్పుడు నాకు ఎగ్ గ్రోత్ బాగా కనిపించింది ఇట్లా కూడా జరగత్తా అని అనిపించింది అదే మేడం ఏ చెప్పిన అన్ని ఏదో ఒకటి రీజన్ ఉంటుంది లేకపోతే ఇలా జరగదు కదా అది ఫస్ట్ మనం ఎవరం తీసుకోం మేడం మీరు చెప్తారో ఆ ఏముందిలే అనుకుంటాం అందరము కానీ ప్రతి ఒక్కటి అందరు తీసుకోవాలి డైట్ అన్ని ఫాలో ఫాలో అవ్వాలి తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ అయ్యా కూడా అన్ని మీరు చెప్పినట్టు అన్ని ఫాలో అయ్యేదాన్ని టాక్ టు బేబీ కూడా టాక్ టు బాడీయే చేశాను కదా మేడం అందువల్ల టాక్ టు బేబీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్పేదాన్ని ఫస్ట్ నుంచి బేబీకి వచ్చి ఫస్ట్ నుంచి మాత్రం మామూలుగా నేనైతే నార్మల్ అవ్వాలనే చెప్పుకున్నాను మేడం 
నార్మల్ అవ్వాలనే చెప్పుకున్నాను నా నాకు చిన్న ఇండిక్షన్ అన్న భయం మేడం అందువల్ల అమ్మని భరించలేదు ఆపరేషన్ అవన్నీ అంటే నువ్వు ఈజీగా బయటకు వచ్చాయి సేఫ్గా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి మనము అని చెప్పి చెప్పుకునేదాన్ని ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ జర్ ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ మొత్తం అదే చెప్పుకునేదాన్ని నేను మెయిన్ అదే చెప్పేదాన్ని అసలు బేబీ నాకు చాలా వరకు రెస్పాన్స్ అయ్యేది కాదు మేడం నేను ఎక్కువ వాకింగ్ చేసేటప్పుడు అలా చెప్పేదాన్ని నాకు బేబీ రెస్పాండ్ అయ్యే కాదు రిలాక్స్గా పండుకున్నప్పుడు అయితే బేబీ రెస్పాండ్ అయ్యేది ఇప్పుడు కూడా అంతే మేడం అసలు ఎత్తుకొని తిప్పుతుంటే కామ్గా ఉంటుంది కూర్చుంటే ఏడుస్తుంది నాకు అప్పుడు గుర్తొచ్చేది ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా ఇలాగే ఉండేది అని చెప్పి గుర్తొచ్చేది ఎక్కుతుంటే కామ్ అయిపోతుంది తిప్పుతా ఉండాలి ఏడ్చినప్పుడు అందువల్ల టాక్ టు బేబీ బా చేయండి ఇంకా అందరి దగ్గర ఉండాలని అందరితో బాగా కలిసిపోవాలి బాగా యాక్టివ్గా ఉండాలి నా బేబీ కూడా చాలా బాగా యాక్టివ్గా ఉంటుంది చెప్పుకునేదాన్ని నాకు నైన్త్ మంత్లో ఉన్నప్పుడు ఇలాగే వచ్చాను మేడం నేను ఇట్లా కౌన్సిలింగ్ అయితే వచ్చాను అప్పుడు నైన్త్ మంత్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోతుంది లేకపోతే థర్టీన్ డేస్ అవుతుంది ఇలాగే వచ్చాను చెప్పుకోసి ఇట్లా వచ్చాను అప్పుడు ఇలాగే ఒకరు చెప్పాను నాకు చెప్తుంటే విన్నాను మనకి బేబీ ఇప్పుడు చెప్తే వచ్చా సత్తి అని అంటే ఫస్ట్ నుంచి మేము అలాగా మనం పిలుచుకుంటే మళ్ళీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవ్వద్దేమో బేబీకి అని చెప్పి నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రామ్మ మాకేం ఇబ్బంది లేదు అని చెప్పుకునేదాన్ని ఫస్ట్ అప్పుడు నాకు మామూలుగా నార్మల్ అవ్వాలంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి త్రీ దాకా ఉండాలి అని చెప్పారు కదా మేడం అందుకని చెప్పి అప్పటికే త్రీ కేజెస్ ఉంది బేబీ నార్మల్ అవ్వదేమో అని అనిపించేది కానీ నేను ఎప్పుడు భయపడలేదు మేడం నాకు నార్మల్ కాదేమో అని భయపడలేదు నాకు ఆ థాట్ రాలేదు ఎందుకు నేను మొత్తం మీ మీద వదిలేసేదాన్ని మేడం నాకు స్టాఫ్ అడిగినా కానీ నేను మేడం మీద వదిలేసాను నాకు ఆ థాట్ లేదు నాకు నేను ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా భయపడతాను మేడం కానీ నాకు ఆ డెలివరీ టైం ఎందుకు నాకు భయం అనిపించలేదు మేడం నేను మీ దగ్గర ఉండాలనుకున్నాను డెలివరీ టైంలో నా లెక్క ఆ రోజు సండే అవడం వల్ల మీరు నా దగ్గరే ఉన్నారు నాకు సేఫ్గా డెలివరీ అయిపోయింది అసలు నేను వన్ వన్ డే అంత కష్టపడ్డాను కానీ నాకు పెయిన్స్ అసలు తెలియలేదు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేయాలి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల మనకి పెయిన్ తెలియదు డెలివరీ అప్పుడు నేను ఫెర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు బాగా చేసేది కానీ ప్రెగ్నెన్సీలో అంతా చేయలేదు మేడం చేయలేదు కానీ ఇంకా అలవాటు ఉంది కానీ చేయలే సరిగ్గా చేసేదాన్ని కాదు మేడం వాళ్ళు అందరు చెప్పేవాళ్ళు చేయాలి చేయాలి అని ఆ చేస్తున్నా అని చెప్తాను కానీ చేసేదాన్ని కాదు కానీ ఆ డెలివరీ అప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు సెవెంత్ మంత్లో తనకి బా అంతా బాగుంది అన్నారంట వాళ్ళ హస్బెండ్ బర్త్డే అంట ఈ రోజు వచ్చి నువ్వు నేను ఒకేసారి బర్త్డే చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి అన్నారు నేను ఇది విన్నాను అప్పుడు ఆ రోజు మార్నింగ్ చెప్తే ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి తనకి పెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యి డెలివరీ అయిపోయింది నార్మల్ డెలివరీ అయ్యింది అని చెప్పారు నాకు ఇప్పుడు మనకి నైన్త్ మంత్ కదా ఇప్పుడు నైన్త్ మంత్ అయి ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం బేబీ చెప్పుకుంటే నార్మల్గా అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి నేను మా హస్బెండ్ అనుకునేవాళ్ళం అప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ ఇంటికి వెళ్ళాక చెప్పాము ఆ రోజు ఈవినింగ్ నుంచి కొంచెం నాకు స్పాటింగ్ అవన్నీ కనిపించాయి అప్పుడు నేను మేడంకి నివేదిత మేడంకి ఫోన్ చేశాను నాకు మేడం చాలా సపోర్ట్గా ఉండేవాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ అంతా నేను మేడంతోనే ఉండేదాన్ని ఎక్కువ మళ్ళీ మార్నింగ్ కూడా అలాగే ఉండేసరికి నాకు కొంచెం భయం వేసింది మేడం సరే మేడం నేను ఒకసారి వచ్చి చూపించుకుంటాను మీరు చూస్తే నాకు బాగుంటుంది అంటే సరే అమ్మ అన్నారు నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పటికి నాకు కొంచెం కడుపు నొప్పిగా అట్లా అనిపించింది ఓ డెలివరీ అయిపోతేమో అనిపించింది బేబీ మా మాట నింది అనుకున్నాను మేడం వచ్చాను ట్వెల్వ్ అప్పుడు వచ్చాను తర్వాత స్కానింగ్ తీసుకోరమ్మన్నారు బేబీ ఇంకా స్కానింగ్ తీసుకోరమ్మన్నారు మళ్ళీ టెస్ట్ కూడా చేశారు నార్మల్ ఇంకా సాఫ్ట్ అవ్వలేదు అని చెప్పారు రోజు సాఫ్ట్ అవ్వాలని కూడా చెప్పుకునేదాన్ని మేడం నార్మల్ అయిపోవాలి బాగా సాఫ్ట్ అయిపోవాలి అని చెప్పుకునేదాన్ని చెప్పారు సాఫ్ట్ అవ్వలేదు అప్పుడు కూడా ఆపరేషన్ అవ్వద్దని అనుకోలేదు మేడం నేను ఆ సాఫ్ట్ అవ్వలేదు ఇంకా టైం ఉందిలే మనకి అనుకునేదాన్ని కానీ ఆపరేషన్ అనే నాకు ఆ తాటే రాలా అసలు నేను ఎవరితో కూడా అనేదాన్ని కాదు అసలు అసలు నార్మల్ అనే అనేదాన్ని కాదు ఆపరేషన్ అనే కాదు నాకు సేఫ్గా అయిపోతుంది ఇంకా చాలా మంది అనేవాళ్ళు నువ్వు లావుగుంటావు కొంచెం కొంత కొంతమంది అనేవాళ్ళు అంటే నీకు నార్మల్ కాదేమో అని నేను అసలు తీసుకునేదాన్ని నేను ప్రతిదీ చిన్న విషయాన్ని తీసుకునేదాన్ని 
కానీ అదెందుకో తీసుకోలేకపోయాను నాకు అంత నమ్మకం మీ మీద అందుకని చెప్పి నేను అది తీసుకోలేదు నాకు ఆ రోజు ఫోర్కి చూశారు మీరు మా ఇంకా సాఫ్ట్ అవ్వలేదు కానీ నీకు పెయిన్ ఉంది అన్నావు కదా కొంచెంసేపు ఉండు లేకపోతే ఇంటికి వెళ్దువు అన్నారు నాకేమో పెయిన్ తగ్గలేదు మేడం ఒక టెన్ మినిట్స్కి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి పెయిన్ వస్తూ ఉంది సరే అని చెప్పి మీరు వెళ్ళ వెళ్దే వెళ్తే వెళ్ళండి అన్నారు కానీ నాకు ధైర్యం చాలా ఉంటాను మేడం నేను ఇక్కడేను అంటే ఆ సరే అన్నారు అమ్మ అప్పుడు నైట్ సెవెన్ అప్పుడు అట్లా నివేదిక మేడం వచ్చింది ఆ ఏంటి అసలు అంది ఇట్లా పెయిన్ వస్తూ ఉంది మేడం అంటే ఇక్కడ డెలివరీ కాదేమో రే వెళ్ళిపోరు అదే ఎందుకు అంది సరే ఎందుకు ఆ మేడం చెప్పినా మీరు చెప్పినా నాకు అంత ధైర్యం అనిపించేది ఆ వెళ్ళిపోతాలే మేడం అని చెప్పేదాన్ని కానీ మీరు ఉండమన్నారు మేడం చూద్దాంలే నైట్ టూ అన్నారు సరే మీరు ఎందుకు చెప్పారో అని చెప్పి మేము నైట్ అంతా ఉన్నాము ఆ నైట్లో రాత్రి అసలు నిద్ర కూడా పట్టలేదు పెయిన్లు వస్తూ ఉన్నాయి అయితే పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేసేదాన్ని పెయిన్ వచ్చినప్పుడల్లా బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయమన్నారు చేసేదాన్ని నాకు అనిపించింది మేడం పక్క రోజు నార్మల్ అవ్వగానే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల నాకు నార్మల్ అయ్యిందేమో అనిపించింది మేడం అదేదో నేను ఫస్ట్ నుంచి చేస్తుండుంటే నేను అంత పెయిన్ కూడా పడించలే పడుండేదాన్ని కాదేమో అని కూడా అనిపించింది నాకు అసలు వన్ డే ఆ పెయిన్ అయ్యి కూడా నాకు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల ఏం తెలియదు పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఓచుకోగలి నొప్పే మేడం నాకు పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు పెయిన్ వచ్చేది కాదు అందువల్ల నాకు ఆ పెయిన్ కూడా తెలియదు నాకు కొంతమంది చాలా మంది కడుపునప్పుడు బాగా వస్తుంది అంటారు కదా మేడం నాకు వచ్చేది కాదు అందుకని నాకు తెలియదు ఆ పెయిన్ నాకు అప్పుడు ఎంత పెయిన్ పడాల్సి వస్తుందో అనుకునేదాన్ని కానీ ఎందుకో ఆలోచన అయితే రాదు పెయిన్ అంత పెయిన్ అనిపించలేదు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ బాగా ఎక్కువ పెయిన్స్ వచ్చేటప్పుడు కూడా బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజే చేసేదాన్ని ఇంకా ఎవరి మాటలు ఏం పట్టించుకునేదాన్ని కాదు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేదాన్ని అందువల్ల పెయిన్ ఏం తెలియదు లేదు మీరు కూడా అందరూ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేయండి ముందు నుంచే చేయండి నేనైతే చేయలేదు మీరు మాత్రం చేయండి అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది మీకు చేయడానికి నేను కొంచెం కష్టపడ్డా అప్పుడు ఒక్కసారిగా అన్నిసార్లు చేయాలంటే కొంచెం కష్టపడ్డాను ముందు నుంచి చేశారంటే మీకు ఆ పెయిన్ కూడా తెలియదు అసలు తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్కి టూ మినిట్స్కి పెయిన్స్ వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి నేను ఆ అంత పెయిన్లో కూడా నేను ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తానని చెప్తే కూడా మీరు మార్నింగ్ జ్యూస్ టెస్ట్ చేసి ఇంకా ఆటో వస్తుందమ్మా నెరవేరి అంటే నేను స్నానం చేసి వస్తాను అనుకుంటే అంటే కూడా మీరు ఓకే అన్నారు అసలు అంత ధైర్యం నాకు ఎట్టొచ్చిందో నాకు అది అందరూ అన్నారు అసలు నీకు ఆ టైంలో నీకు అసలు ఎందుకు వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలనిపించింది ఒకవేళ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే అంటే ఏమో నాకు ఆ ధైర్యం వచ్చేసింది ఈ ఆ మేడం మీరు నాకు ఆ నమ్మకం అని చెప్పేదాన్ని వెళ్ళేసి వచ్చాను తర్వాత నాకు ఆ రోజు సండే ఫోర్ త్రీ ఫార్టీకి అలాగా డెలివరీ అయింది మేడం చాలా ఈజీగా అయిపోయింది అసలు ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి తీసుకెళ్ళాక టెన్ మినిట్స్ అంటే టెన్ మినిట్స్ మా టెన్ మినిట్స్ కూడా పట్టలేదేమో అనిపించింది నాకు అంత ఈజీగా డెలివరీ అయిపోయింది నాకు అసలు పెయిన్ ఏం తెలియలేదు నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అసలు మీతో ఇవన్నీ షేర్ చేసుకోవాలంటే కూడా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు నార్మల్ అయినందుకు కానీ అసలు అసలు ప్రెగ్నెంట్ అవుతానా అనే లేదు లేదో అన్న కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ అయినందువల్ల నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అక్కడ నేను ఎవరు అడిగినా కానీ ఇక్కడికే పొమ్మని చెప్పేదాన్ని మేడం ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాకు రానప్పుడు కూడా చెప్పేదాన్ని మేడం దగ్గరికి వెళ్ళండి వచ్చేస్తుంది అని ఇట్లాగే నా ఫ్రెండ్ కూడా నాతో పాటు ఇక్కడే చూపించుకుంది తనకి ఏంటంటే త్రీ మంత్స్కే వచ్చింది కానీ నాకు నైన్ మంత్స్ పట్టింది కానీ నేనేమి పట్టించుకోవాలి ఎవరి బాడీ వాళ్ళది అనుకొని వదిలేసేదాన్ని మీరు ఫస్ట్ నుంచి డైట్ బాగా చేశారంటే మీకు త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అని కాదు ఈ త్రీ మంత్స్ అని సిక్స్ మంత్స్ అని కాదు మన బాడీ మనకి ఎప్పుడు సహకరిస్తే అప్పుడు మనకి మనకు కావాల్సింది మనకు వసతి కాబట్టి లేట్ అయినా మనం బాధపడకూడదు అట్లా బాధపడే నాకు ఇంకా లేట్ అయ్యిందేమో అనిపించేది మేడం కదా ఎప్పుడు ఎదురు చూడడం మొదలు పెట్టేసినావో అసలు ఆ మంతే మేడం నేను ఎదురు చూడడం మొదలు పెట్టి వదిలేసింది అదేదో ఫస్ట్ డే వదిలేసి ఉంటే నాకు ఎప్పుడో ఈ పాటికి బేబీ కూడా వచ్చేసేదేమో అనిపించింది సో ఎదురు చూడకూడదు అనేది నీ ఒక సలహా అవును మేడం ఎప్పుడు ఎదురు చూడకూడదు దేన్ని కూడా ఎదురు చూసావంటే అది వెనక్కి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అని పెద్దలు కూడా చెప్పేవాళ్ళు మేడం ఏది ఎదురు చూపులు ఉండకూడదు అని అది సో అంతకు ముందు అన్ని బాగానే ఉంది అంటే మనకు తెలియకుండా అంతా బాగుంటే మనకి ఎందుకు రావట్లేదు ఓ మనకి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వల్ల రావట్లేదా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అయినా కానీ చాలా మందికి వస్తున్నాయి కదా అని అనిపించేది మేడం
ఏ రోజైతే వదిలేశానో ఆ రోజు వచ్చింది అందుకే అందరికీ చెప్తున్నాను ఎప్పుడు అది మైండ్ లో పెట్టుకోవాకండి మనకి తెలియకుండానే వచ్చేస్తాయి ఆలోచనలు కానీ వదిలేయాలి దాన్ని పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో కానీ హస్బెండ్ అత్త నాకు మా హస్బెండ్ చాలా సపోర్ట్ మేడం మా అత్తమ్మ మా మామయ్యలు కూడా ఏమనేవాళ్ళు కాదు మా మమ్మీ వాళ్ళ డాడీ కూడా ఏమనేవాళ్ళు కాదు అంటే ఈసారి తప్పి ఇంకోసారి అసలు తెలియమ్మా అనేవాళ్ళు కానీ నేను చాలా బాధపడేదాన్ని మా హస్బెండ్ చాలా సపోర్ట్గా ఉండేవాళ్ళు పీరియడ్స్ రాకముందు కూడా ఈ నెల వస్తుందా అని ఎదురు చూసేదాన్ని అదే మేడం ప్రతిసారి ఎదురు చూసేదాన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాను ఎగ్రి గ్రోత్ బాగుంది అన్నారు ఇంకేం లే మనకి వచ్చేసత్తి ఈ వంతు అని చెప్పి అనుకునేదాన్ని ఒక్కోసారి అయితే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా కానీ మళ్ళీ జర్నీ చేస్తారా మళ్ళీ రాదేమో అని ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళేదాన్ని కాదు మేడం వెళ్ళాలంటే భయం వేసేది పీరియడ్స్ టైం అయింది అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళేదాన్ని కాదు ఏమైనా ఫంక్షన్ ఉన్నా ఎక్కడికైనా ఊళ్ళకి వెళ్ళాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళేదాన్ని కాదు లోకల్లో తప్ప ఎక్కడికి పోయేదాన్ని కాదు అలాగా మైండ్లో ఉండిపోయేది నాకు అది ఎప్పుడు ఆ థాట్ వదిలేసాను అప్పుడు నాకు నేను కన్సూమ్ అయ్యాను అది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అది నేను ఎప్పటి నుంచో షేర్ చేసుకోవాలని ఆ థాట్ వదిలేయండి అందరూ అని చెప్పాలని నాకు హాయ్ అండి నా పేరు సురేంద్ర నేను చెన్నైలో జాబ్ చేసేవాడిని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మాకు మ్యారేజ్ అయింది మీకు మేము ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చూసాము అదిలో కోవిడ్ వచ్చింది దాని తర్వాత నేను చెన్నై నుంచి బ్యాంగ్లూర్ షిఫ్ట్ అయ్యాను అక్కడ కొంచెం డిలే అయింది దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఆ టైంలో ఎండింగ్ ఆ టైంలో మేము మేడంది కన్సల్ట్ అయ్యాము మేడం కన్సల్ట్ అవ్వకముందు మాకు ఒక నాకు ఒక బ్లైండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే మా సిస్టర్కి ఇక్కడ చూపించాం ఒక సెవెన్ ఇయర్స్కి మా సిస్టర్కి ఇక్కడికి వచ్చాక ఒక త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ లోపల అమ్మాయి కన్సీవ్ అయింది సో నేను ఎప్పుడైనా మా సిస్టర్తో వచ్చేవాడిని కానీ నాకు ఒక ఎందుకు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నాకు తెలియదు వచ్చేవాడిని అప్పుడప్పుడు అమ్మాయితో వచ్చేవాడిని నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అమ్మాయిని చూసాక ఒక ఒక త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్లో అయిపోయింది మాకు అయిపోద్ది ఒక బ్లైండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎందుకు అనే రీజన్ నాకు తెలీదు అయిపోద్ది మా సిస్టర్కి అయిపోయింది మాకు అయిపోద్ది నాకు ఆ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది సో ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మేడం చూశారు చూసిన తర్వాత ఇట్లా చెప్పారు నీటి పొడుకులు ఉంటాయి ఉన్నాయి కొంచెం టైం పట్టద్ది అనే విధంగా అది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ సో అది మేడం చెప్పిన తర్వాత ఐడియా వచ్చింది ఓకే ఇట్స్ స్లో బై స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ టైం అని సో ఒక సిక్స్ మంత్స్ టు నైన్ మంత్స్ వెయిట్ చేసాము నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మా ఇంట్లో మా సిస్టర్కి అయింది సో మాకు అయిపోద్ది ఇబ్బంది ఏం లేదు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కానీ ఈ అమ్మాయి ఏంటంటే కొంచెం భయపడేది సో అమ్మాయికి నేను కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసేవాడిని ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఉండే ఈ హాస్పిటల్ యొక్క నేను నోటీస్ చేసింది అంటే నేను ముందు చెప్పాను కదా ఇక్కడికి వచ్చే ముందు నాకు ఒక బ్లైండ్ కాన్ఫిడెన్స్ అయిపోద్ది అని కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ చూశాక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వీళ్ళు జస్ట్ మెడిసిన్ ఇచ్చి మెడిసిన్తో ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ మెడిసిన్ దే ఆర్ నాట్ రీటింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రెమిసెస్ యూ నోటీస్ స్టార్టింగ్లో అమ్మవారి ఫోటో ఉంటుంది అబ్దుల్ కలాం ఫోటో అక్కడే పక్కనే ఆ మదర్ టెరీసా ఫోటో స్వామి వివేకానంద సో స్టెప్ బై స్టెప్ స్టార్టింగ్ ఇట్స్ ఆఫ్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ అండ్ బేస్ బేసిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద కలెక్ ఏ టెంపుల్ సో వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ అక్కడ అమ్మవారి ఫోటో ఉంటుంది దాంతో కొంచెం లాభులకు వచ్చాక ఒక బాబు కాలు మీద కాలేసుకొని కూర్చోమంటాడు so you you face so this is the confidence where each and every individual should create akada ikkada oka environment ala undi chudagane okay idu oka not a normal place so something is going to happen here ane manaku confidence vastadi madam treatment kuda ela untadante just chuda madam kadiki vellaka munde mana oka problem ni ikkada vallu notice chesi diniki counseling ichi and a world class treatment so how they decide is so mana problem enti analyze chestaru అనలైజ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత దానికి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఒక అంటే మనలాగే ఇంపాక్ట్ అయిన వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ ఒక యూస్ని షేర్ చేస్తున్నారు సో వీ హ్యావ్ అవర్ గవర్నమెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ సో మనలాంటి వాళ్ళే ఇక్కడ ఇబ్బంది పడ్డారు సో వాళ్ళు ఎలా ఈ దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు సో ఏంటంటే ఇది ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ సో మేడం ఒక ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉందంటే ఓన్లీ పేషెంట్ అనే మైండ్ సెట్ కాకుండా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయడము మళ్ళాంటి వాళ్ళని మనకు చూపించి మనకు అదొక టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లస్ మళ్ళీ యోగా చేయమని చెప్పడము
దానికి తోడు మేబీ ప్రాసెస్ లో లేట్ అవ్వచ్చేమో కానీ ఇదేంటంటే జస్ట్ మెకానికల్ గా కాకుండా ట్రీట్మెంట్ ఉండి దాని తర్వాత మేడం కాడికి వెళ్ళిన తర్వాత మేడం చూసి దానికి మెడిసిన్ రాసి దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి డైట్ ఏ విధంగా డైట్ ఫాలో అవుతే మనకి ఏ విధమైన బెనిఫిట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మన థర్డ్ మంత్ థర్డ్ మంత్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి సిక్స్ మంత్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి సో ఇట్స్ ఏ ఏ విధంగా చెప్పాలంటే మన అదృష్టం అనుకోవాలి మన చుట్టూ పరిసరాల్లో ఈ విధమైన హాస్పిటల్ మనకు ఉండడు ఎందుకంటే ఓల్డ్ క్లాస్ ట్రీట్మెంట్ దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ట్రీటింగ్ అండ్ గివింగ్ మెడిసిన్ బియాండ్ దట్ ఇట్స్ సినర్జైజింగ్ కాన్సెప్ట్ సో మన దగ్గర ఇన్ని ఐటమ్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నారు ఒక యోగా కానీ లేదు వాకింగ్ కానీ కానీ వాకింగ్ కూడా నేను స్టార్టింగ్ లో మా వైఫ్ ని వాకింగ్ చేయమని చెప్పేదాన్ని దాని తర్వాత మేడం దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మేడం గైడెన్స్ చెప్పేటప్పుడు చూసారు వీలైనంత వరకు మీరు కూడా హస్బెండ్ కూడా అమ్మాయితో కలిసి మాట్లాడుకుంటా వాకింగ్ చేస్తే అదొక అడిషనల్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ వస్తుంది అమ్మాయికి అని చెప్పాక నేను మా వైఫ్ కలిసి వాకింగ్ చేసేవాళ్ళం వీలైనంత వరకు సో ఇట్లా ఏంటంటే మేడం యొక్క వే ఆఫ్ థింక్ అండ్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద వీడియోస్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ మేడం ఏంటంటే జస్ట్ వీ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ గివింగ్ బర్త్ టు అవర్ బేబీ వీఆర్ గివింగ్ ఎ బెస్ట్ సిటిజన్ టు ద సొసైటీ అది మేడం యొక్క మేడం వే ఆఫ్ థింకింగ్ అర్థమైంది నాకు సో ఇది ఎలా ఉందంటే అది నేను చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ లో ఒక గుడ్ పర్సనాలిటీస్ పెట్టి పెట్టి ఫోటోలు పెట్టి వదిలేదు మేడం ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉందంటే మనం ఇచ్చే మనం ఈ హాస్పిటల్ ద్వారా మేడం యొక్క ట్రీట్మెంట్ ద్వారా వచ్చే మన బిడ్డ మనకొకటే కాదు ఈ సొసైటీకి ఒక బెస్ట్ సిటిజన్ లేర్ గుడ్ బేబీ ఆర్ గుడ్ సన్ ఆర్ డాటర్ వీఆర్ గివింగ్ టు ద సొసైటీ అనే వే ఆఫ్ థింకింగ్ లో మేడం యొక్క వ్యూ ఉంది అది చూసాక నాకు అర్థమైంది ఓకే మేడం వే ఆఫ్ థింకింగ్ చాలా హై లెవెల్ అంటే వీఆర్ నాట్ జస్ట్ మా ఫ్యామిలీకి ఒకటే మేడం అనేది సపోర్ట్ చేయట్లేదు వీఆర్ గివింగ్ బెస్ట్ టు ద సొసైటీ అనే వే ఆఫ్ థింకింగ్ లో ఉంది మేడం అది మేడం వీడియోస్ కానీ మేడంతో ఇంటరాక్ట్ అయితే కానీ మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది సో మనకు ఉన్న ఒక అడ్వాంటేజ్ మన దగ్గర మేడం ఉంది మేడం ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సో మనం దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం వల్ల మనం మంచిగా బెనిఫిట్ అవుతున్నాం సో దట్స్ వై నాకు వీలైనంత వరకు నేను తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాను ఇది ఒక మంచి హాస్పిటల్ ఎందుకంటే మేడం యొక్క ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా బాగుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే మా వైఫ్కి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అమ్మాయి కొంచెం లా ఉంది చాలా చాలా మందికి డౌట్ అంటే నార్మల్ అవుద్దో లేదో అని కానీ నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అమ్మాయి అన్ని ఫాలో అయ్యేది డైట్ ఫాలో అయ్యేది మేము ఒక సిక్స్ ఎయిత్ మంత్ నైన్త్ మంత్ ఇక్కడ వచ్చాము చూపించుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు బాగా క్రౌడ్ ఉన్నింది క్రౌడ్ ఉన్నప్పుడు మేము డైట్ నోట్ నోట్ చేసుకోకుండా వెళ్ళిపోయాము డైట్ మేడం ని కలిసి రాయించుకోకుండా వెళ్ళిపోయాము దాని తర్వాత నైన్త్ మంత్ వచ్చినప్పుడు మేడం చెప్పింది పోయినసారి వచ్చి కొంచెం చూ మీరు డైట్ కూడా నోటీస్ రాయించుకోంటే ఇంకా ఇప్పుడు కొంచెం బా బేబీ వెయిట్ అనిపిస్తుంది కొంచెం తగ్గుంటే ఇంకా ఫ్రీ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో ఇక్కడ క్రౌడ్ ఉన్నా కూడా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ని కలిసి నోటీస్ చేసుకొని అన్ని ఫాలో అయితే మాత్రం విల్ గెట్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్ అది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ చెప్తాం మంచి బిడ్డ మన ఫ్యామిలీకి సొసైటీకి అని అది మీరు తీసుకొని అది చెప్పినప్పుడు అది డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు అందరికీ అంత రీచ్ అవ్వకపోవచ్చు కానీ కొంతమంది అది తీసుకునేటప్పుడు అది ఇంకా మాకు మోర్ ఇన్స్పిరేషన్ నేను చెప్తాను ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మంచి బిడ్డనే తీసుకోవాలి అనే ఒక ఫీలింగ్ ఎస్పెషలీ హస్బెండ్కి అది వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఆమెకి ఇంకా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది ఆ చైల్డ్కి అట్లనే వెళ్ళిపోతుంది చాలా బాగా చెప్పారు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ మేడం